and welcome back again to the YouTube channel Rizzo Lambda is Journal. So for today is about coverage. Sana ba tayo? Kasi dyan at si Sama. Nag-usap lang kami ni ate. So ayun na nga. Pwede kayo mag-experiment ng niche nyo which is niche is for, for me kasi ito lang ha. Disclaimer. Hindi ko alam sa ibang perspective Hey, si Sam, and welcome back again to my YouTube channel, Rizzo Lamba Ish Journal. So, for today is about corporate journal. Yes, or corporate journal or uh, adulthood, adulthood journal. So, alin doon sa talaga yun. But first, um, saka na lang ako mo bibigay ng pros and cons about po sa AMA OED. So, iba na lang ang gagawin natin ngayon. This is all about the corporate or the work as a content creator. Ito yung tinatawag na lang ask me anything over um, basta ask me anything yung short for that the AMA OED ganun din yun. So, ano, let's dive in na, let's get started na about the good, the bad, and the ugly. But first, let me talk about you, the good, about as a content creator. So, ang good or pros ng isang content creator is yung you can you can think an idea or a niche na babagay sa'yo bago ka mag-start ng YouTube o bago ka mag-start maging vlogger like me. So, ako, nag-experiment ako kung ano yung niche na pwede sa'kin. So, as I love animals, like I love to pet anything, like hamsters, birds, turtle, and dogs. So, na nag-create ako doon sa main channel ko. First is daily-daily vlogs lang yon ng ano, kahit ano, random-random hanggang sa nakapokus ako doon sa hamsters ko, which, which is binago ko na yung YouTube channel ko na Hamster Dome and all about hamsters yon Kung mapapansin nyo yun, si Sam. So, ganun dapat kayo. So, dapat mag-focus kayo or mag kung ay mag-experiment, pwede kayo mag-experiment mag-experiment ng niche nyo. For example, ang hobbies nyo is like, mag-pluto. Sana ba tayo? Kasi dyan at si Sam na nag-usap lang kami ni ate. So, ayun na nga. Pwede kayo mag-experiment ng niche nyo, which is niche is for, for me kasi ito lang ha. Disclaimer, hindi ko alam sa ibang perspective ko ano yung meaning ng niche na sa kanila. Pero sa, sabi nila, niche daw yun daw yung kung saan daw yung nakafocus yung sarili mo, kung saan ka daw magaling. For me kasi, perspective ko yung akin, disclaimer, is on my own experience and my own thing, my own idea about niche. Ang niche is about hobbies and likes na ginagawa mo sa everyday your life. Like me. Yung kinuit ko yung, yung binago ko yung main channel ko as a, as a hamster dog. Like, kapokus sa hamsters. Doon ko na pag, doon ko na pagtanto na realize na ang niche ko for that main, or my main channel is all about my hamsters. So, I tried uh, another three other channels. Kung mapapansin nyo, ito nga yung East Journal. Ngayon pa ang All About Me and Life of Erica. So, on my, on, on this East Journal, dati itong Bev's Diary. So, experiment din ang ginawang niche dito sa East sa East Journal then napag na-realize ko na yung East Journal ko is all about my diary or journal kung mara for corporate tech technology like lalo nga the 
Dahil sa dati kong course is IT, Information Technology, so all about computer or gadgets or anything about else, about sa technology. And then, so meron din ako doon na for makeup, doon ko, ano, ano man yung mga swatches review ko or test ko about makeup na ano, Then, mayroon din akong, ito nga yung corporate journal about my studies, about being a student or being a self-employed person. Yes. Then, uh, about me. Then, marami pang iba dito sa East Journal. So, napag- And na-realize ko habang tinitingnan ko yung mga video, mga vlogs ko sa e journal naka-focus yung niche ko sa mga ibang nalalaman ko in, in parang deep, deepest na, deepest hobbies ko na, na pwede dito ko i-focus yung e journal So, that's my another channel. But ang pinaka-main channel ko, si Sam is yung hamster dom. Then, punta naman tayo sa All About E. Ang All About E is all about everything. Oh, all about myself, or all about my family, or all about my daily life. So, kung mapapansin nyo, mayroon yung essentials, which must, with the mga current obsession ko monthly, like monthly July, June, or everything, June, July, August, June. Mga current obsessions ko, kumbaga kung ano yung pinaka huli kong um, binagamit o meron akong bagay na binili na talagang doon yung pinaka gusto kong gawin. Like this one. Ito, mga lately, ito, mga current obsessions ko, yung mga Wattpad books. Then, meron din doon um, everything about makeup stain. Meron din doon yung uh, rating, mga makeup, cosmetics, uh, or comparing the two brand of makeup. So, bala rin siyang e-store na. Pero, ito kasi yung all about it is para siyang daily life vlogs ko. Kung mapapansin nyo doon yung mga, uh, kung nari, nagpadentis ako, gano'n, gano'n. Yung parang, mga vlogs ni Angles na makita niyo or ni Mami Bia yung mga yung kung ano man yung mga ginagawa ko daily daily life everyday ganon so next so next yung pinaka last yung life of Erica so may nakita kasi yung nanonood kasi ako sa YouTube so may nakita ako pwede dun yung gawin kong cinematic life, daily life vlogs, like yung ginagawa ni Life of Visa, kung napanood nyo yun, isa ko, yung, isa ko na yung bagong favorite na vlogger which I found it na napakaganda ng vlogs niya, mga ginagawa, mga videos niya na ina-upload yun yung, so parang dun yung everything sa ano, Life of Erica, pwede dun yung pet series, life series or uh, love series or ang ano isa meron pa ako isa eh teka sipping <laughs> ano na maisip love series life series pet series basta may isa pa akong series doon na nilagay kung mapapansin nyo yun yung parang silent vlog Basta mapapansin nyo sa bawat upload ko doon. Yung pet series, siyempre, about my dogs, yung turtles ni daddy, yung hamsters ko about doon. Sa, ano yung ginagawa namin? Yung pagbabanding ko sa hamster ko, sa aso ko, then yung pagkaganong-ganong ko sa turtle. Next time, sasabi ko sa inyo isang series na nandun sa life of Erica. Ngayon ko kasi ma- ano, Meron din doon nga, ano, na siguro yung another na gawin ko din is travel series, which is yun nga yung pagka-travel ko. May mga vacation dyan, no? pero may isa pa akong series akong lalagay doon. Malalaman nyo lang. 
then dumako naman tayo. Let's um let's move on to the the bad side of being a content creator. Ang pinakamahirap kasi rito sa pagiging content creator o pagiging vlogger is like me, one woman na ano lang ako mag-isa is yung magpo-vlog ka. Dapat isa schedule mo talaga yung pagpo-vlog mo and then dapat naka-steady ang camera mo kapag magpo-vlog ka o nga naka-landscape not naka-portrait. Ang pinakabad side kasi rito yung yung pag-edit mo. Kasi ikaw lang mag-isa yung mag-edit. Wala kang taga-edit. Hindi ka mukha ng ibang vlogger na sikat na na may taga-edit na, may editor na. Me, uh, on my own experience, uh, tagal ko na nag-start na mag-vlog, uh, maging content creator is yung ako mag-isang nag-edit, ako mag-isang nag-upload, ako nang nag-vlog. Yun ang ano, bad side ng for aspiring vlogger, kung mag-start kang mag-vlog, kung mag-start kang maging, con maging content creator, dapat handa ka. Dapat mayroon kang uh, naka naka-steady na editor app like Wonder Sherpa Mora or ano Kine Master like any other editors. <laughs> So, yun, dapat lagi kang handa. Then, dapat laging may ideas ka na kung ano next mong ipo-vlog na topic or anything. So, yung so, bukas naman, i eh, ano natin, yung the ugly side of being a content creator and I will share a little experience ko lang. Uh, about content creator about me being a content creator or being aspiring vlogger hey sisam and welcome back again so this is part 2 ng ating um, ating um, corporate journal or adult journal ito ay bukol sa uh, continuation kahapon. Doon naman tayo sa the ugly of being a content creator. Yes. So, uh, I'm drinking um, I'm drinking tea. Tataka, I will be tataka about the ugly of being content creator. First, for, first of all, ang pagiging sa, ang pagiging ugly ng mga tagang mahirap sa pagiging content creator is yung ikaw lahat ang gagawa, ikaw lahat ang mag-iisip, ikaw ang lahat na mag, ikaw lahat ang mag- um, mm -hmm. uh, sa schedule ng mga uh, iba vlog mo, mga iko content mo the following day o kaya sa ibang panahon ay ibang <laughs> ibang day tapos kailangan kailangan maganda yung background mo kailangan maganda yung paligid mo kailangan uh, presentable ka habang nagpo-vlog so Tapos, mahirap kasi wala kang cameraman, ikaw lang yung tagahawak ng camera. Like, ganito, ganito nagawa ko. That's the being the ugly of me. That's the ugly term of being a content creator. Hindi ko naman nilalaat, pero kung nagsisimula ka pa lang, ihanda mo na yung sarili mo. Pero, ato na, naalala ko na yung isang series ko doon sa Age Journal. Ito yung tinatawag, ay sa Age Journal ko, sa Life of Erica. Ito yung tinatawag ko na lesson series. Um, maraming, marami akong ibabahagi sa inyo doon sa lesson series. Abangan nyo na lang yun. So, isa pang the ugly of being a content creator is 
yung ikaw yung mag-iisip ng ano yung mag-uhook ano mo pwede yung i-hook para sa mga viewers mo para makakakot ka ng mga viewers ng mga bago subscribers na mag-subscribe at manonood ng iyong vlogs yun basta lahat ikaw so, parang one man uh, one man one man or one woman na na standing ka na kailangan handa ka lagi well ang may share ko lang naman ang may share ko lang naman sa pagiging content creator ko is nagsimula ako ng 2019 hanggang up, up until now so uh, patuloy pa rin ako nagbo-vlog ng daily vlogs ko ng iba-ibang gusto kong niche na na experimental niche ko sa iba-ibang sa tatlo kong channel syempre yung pinaka main channel ko is about my hamsters then content sharing lang so isang tip lang na ano ko dahil yung buong experience na i-share ko sa inyo sa so next time ko na lang ipabahagi yun dahil ito being a content creator lang talaga so ang tip ko lang is patience is a virtue and then um, huwag kang mawawala ng pag-asa kung kunwari bakit walang nanonood sa videos mo sa vlogs mo bakit parang hindi umaangat ang watcher mo continue mo lang dapat consistent ang iyong pag-upload pag-vlog at pag isip ng ideas na or ng niche or ng next vlog na na next content na iba vlog mo so that's it season for our mama who add um, the good, the bad, and the ugly. So, see you on my next, 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 next vlog. Hi! Kung hindi ka pa nakapag ano, kung hindi ka pa nakapag subscribe sa akin, just click the subscribe button, click the notification bell, and click the like button, and share nyo na rin yung aking vlogs. And, share it to everyone kung sino yung may gusto may malaman kung may gusto kayong malaman kung may gusto kayong matutunan just comment down below here sa dito sa vlog na to okay kung may gusto kayong ipagawa sa akin o ipagawa sa akong challenge just comment down below here anything else na isasuggest nyo I will make it for you and that I will try to I will try but basta gagawin ko para sa inyong mga viewers ko bye